আমরা বিশ্বায়ন নিয়ে ক্লাস করেছিলাম অর্থাৎ আমাদের অধ্যায়টা হচ্ছে যে কি বইয়ের নাম হচ্ছে বিশ্বায়ন আঞ্চলিকতাবাদ ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তো আমরা এই সাবজেক্টের অলরেডি তিনটা ক্লাস হয়ে গেছে তিনটা ক্লাসের মধ্যে আমরা আরেকটা ক্লাস করব বৃহস্পতিবার বিশ্বায়নের উপর এরপর আমরা আবার স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের যে স্থানীয় সরকারের উপর কিছু ক্লাস হয়েছিল স্থানীয় সরকারের উপর ক্লাস হয়েছিল তোমার এই তিনটা ক্লাস হয়েছিল স্থানীয় সরকারের উপর আমরা যেহেতু আমাদের ক্লাস আগামী সাতটা পর্যন্ত চলবে অর্থাৎ আজকেরটা হয়ে যাচ্ছে আর চারটা ক্লাস হবে চারটার মধ্যে এই সপ্তাহের বৃহস্পতিবার যেটা আছে বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা বিশ্বায়ন আঞ্চলিকতা বা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর দিব এখানে ওই অধ্যায়ের মধ্যে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন আমরা বিশ্বায়নের মধ্যে শেষ করে ফেলেছি স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নে পরবর্তী তিনটা ক্লাসের মধ্যে আমি ইয়ার কোয়েশন গুলা নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং আমাদের যাতে ইনকোর্সের জন্য একটা বেসিক রেডি হয়ে যায় তারপরে দিয়ে আমরা ঈদের পরে ইনশাল্লাহ কলেজে দেখা হবে আর যদি কোনো কারণে যদি কলেজ পর্যন্ত আমরা যাইতে না পারি তাহলে অনলাইনের মাধ্যমে আমরা ধারাবাহিক ভাবে অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা করব এর আগে আমরা ঈদের আগেই একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখা ভালো এবং পাশাপাশি যেহেতু আজকে অনেকজন আসছো ওই কথাগুলা বলতে হয় আবারও সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি এখনো বসে থাকো যে আমরা কলেজ তুললে তারপর পড়ালেখা শুরু করব সেটা হচ্ছে যে একটা সম্পূর্ণ একটা তোমাদের ভুল সিদ্ধান্ত হবে কারণ জাতি বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যেরকম করে ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে এক বছর হয়নি এক বছরের আগেই পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ তারা সেশন জট যেভাবে কমিয়েছে এখন আবার যে সেশন জটের মধ্যে পড়ছে ওই সেশন জট থেকে নিরসনের জন্য উত্তরণের জন্য জাতি বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিছে যে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে একটা স্টুডেন্টকে যেভাবে ক্লাসের মধ্যে প্রস্তুত করেন করা হয় ঠিক একইভাবে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তাদেরকে সেভাবে প্রস্তুত করা হবে করে যখন কলেজ খুলবে তখন আর ক্লাসের কোনো সুযোগ থাকবে না অনর্গল পরীক্ষা রানিং থাকবে তো সেই হিসেবে যারা এখনো পর্যন্ত চিন্তা করতেছো যে আমি ক্লাস খুললে পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারপর পড়ালেখা করব তাহলে ওই জায়গা থেকে তোমাদেরকে সরে আসতে হবে এবং তোমাদের যারা ফ্রেন্ড সার্কেল ওই জায়গায় এখনো আছে তাদেরকে এই বিষয়ে অবগত করতে হবে এটা হচ্ছে যে একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা আমাদের কাছে আসছে আমরা সেটা অনুযায়ী কাজ করি সেই অবস্থার পরিলক্ষিতে আমরা আপাতত ঈদের আগে যেহেতু তোমাদের উপস্থিতিটা ছিল না সে কারণে একটা টিচারকে আনতে গেলে হয়তো আমি নিচ্ছি কিন্তু অন্য টিচাররা ক্লাস নিতে গেলে একদম মিনিমাম পনেরো জন দশ জন অবশ্যই লাগবে তো এ ধারাবাহিকতা ঈদের পরেও যদি একই অবস্থা থাকে তাহলে প্রত্যেকটা টিচার যার যার সুবিধা মতো করে তোমাদের ক্লাস কন্টিনিউ করে যাবে হ্যাঁ এখানে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নাই তাহলে আমরা মূল পরে আমাদের যে বিশ্বায়ন আঞ্চলিকতাবাদের যাচ্ছি এরপরে আমরা আমরা বিশ্বায়ন আঞ্চলিকতাবাদে যে বিষয়গুলা ক্লাস করিয়াছি আমি একটু ওগুলা বলতেছি তোমরা ইউটিউবের মধ্যে ক্লাস দেওয়া আছে আমাদের আগের ক্লাস গুলা তোমাদের ক্লাস মিট মহিনুল দিয়েছে ওই লেকচার গুলা একটু দেখবা দেখে এখানের মধ্যে ওই প্রশ্ন গুলা একটু ভালো করে করবা তো আমি যদি ধারাবাহিক ভাবে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছি সেটা যদি শুরু করে আমরা প্রথমে করেছিলাম যে বিশ্বায়ন কি বিশ্বায়ন কি এই প্রশ্নটা আমরা পড়েছিলাম তারপরে আমরা এরপরে পড়েছিলাম যে বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম তিন নম্বর প্রশ্ন করেছিলাম মুক্ত বাজার অর্থনীতি চার নম্বর প্রশ্ন করেছিলাম যৌথ নিরাপত্তা এগুলা সবগুলা এগুলা থেকে ইনকোর্স পরীক্ষা আসবে কেউ যদি আবার স্পেশাল ভাবে যাও যে কি আমার ইনকোর্স পরীক্ষার সাজেশন লাগবে এটা ইনকোর্স এর পরীক্ষার সাজেশন আমি এখান থেকেই দিব যা পড়াই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত যা পড়াবো ফার্স্ট ইনকোর্স এর জন্য এটাই পরীক্ষার সাজেশন তারপরে আমরা দ্বিতীয় ক্লাসের আন্তর্জাতিক বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিতীয় ক্লাস যেটা নিয়েছিলাম সেটাতে হচ্ছে যে বিশ্বায়নের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি তারপর বিশ্বায়নের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করো এরপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের কি কি করণীয় রয়েছে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং গত ক্লাসে পাশাপাশি একটা সিট দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে পার্টের কিছু প্রশ্ন দিয়েছিলাম এবং আনসার সহকারে তা আমি এটা ক্লাস শেষে তোমাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিব এই নষ্টার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার আমি আরো বেশ কিছু এমসিকিউ দিব আন্তর্জাতিক বিষয়ন ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেটা আছে ওইটাতে এই এমসিকিউ যেগুলা দিব ওগুলা থেকে তোমাদের ইনকোর্স পরীক্ষায় আসবে 
প্রথম ইনপুটস পরীক্ষায় তোমাদের জন্য ওইটাই হচ্ছে যে কি সাজেশন অর্থাৎ আগামী ক্লাসে আমাদের বিষয়ের আন্তরিকতাবাদের প্রথম ইনপুটসের জন্য এমসিকিউ দিয়ে দিব এরপরে থিওরি যে প্রশ্নগুলো আছে পাঁচ মার্কের ওগুলো আমি আর তোমাদেরকে ধারাবাহিক ভাবে দিব স্থানীয় সরকার এখনো দিনেই এটা ধারাবাহিক ভাবে দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে যে বিশ্বায়ন আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ক্লাস আজকে আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বিশ্বায়নের বিশ্বায়ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিন নম্বর ক্লাসের মধ্যে তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তৃতীয় ক্লাসে সেটা হচ্ছে যে বহুজাতিক কোম্পানি কি প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আঞ্চলিকতাবাদ কি তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ এই তিনটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আজকের আলোচনা সমাপ্তি করব এই তিনটা প্রশ্নই দুই হাজার আঠারো এবং দুই হাজার ষোলো দুইটাতেই আসছে তাহলে আমরা একটু একটু সতর্ক হয়ে এই প্রশ্নগুলো একটু ভালো ভালো পড়তে হবে তাহলে আমরা আজকের আলোচনায় আমরা মূল পয়েন্টে আমরা যেতে পারি তাহলে আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কি বহুজাতিক কোম্পানি এখানে তোমাদের স্ক্রিনের মধ্যেও আছে আমি প্রত্যেকটা একটু খেয়াল করো যে বহুজাতিক কোম্পানি কি আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশ বহুজাতিক কোম্পানির সাথে সবাই পরিচিত তো বহুজাতিক কোম্পানি বলতে মূলত আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে কি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি আমরা বহুজাতিক সংস্থার চেয়ে সবচেয়ে বেশি যে শব্দের সাথে পরিচিত সেটা হচ্ছে যে কি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি তো আমাদের বাসায় যদি বলি যে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বা বহুজাতিক কোম্পানি কি যখন বাইরের কোনো কোম্পানি আমার দেশে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করে তখনই তাকে মূলত আমরা আমাদের বাসায় বহুজাতিক কোম্পানি বলা হতে পারে যেমন ধরো আমরা যদি একটু যদি উদাহরণ হিসেবে নিই তাহলে দেখা যায় যে আমরা এই যে কি বলে এটাকে ইউনিলিভার কোম্পানিকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি যে ইউনিলিভার কোম্পানি বিভিন্ন প্রোডাক্ট কি করেছেন আমার দেশের মধ্যে ইউনিলিভার মূলত একটা বহুজাতিক কোম্পানি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি ও কি করেছে আমার দেশে এসে সে ব্যবসা বাণিজ্য করতেছে এবং আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে সেটা কি রকম আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে সে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে সে বর্তমান সরকারকে কি করছে পরিপূর্ণ ভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে বিভিন্ন আর্থিক ভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শাখা খুলে তারা কি করতেছে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে তারা কাজ করছে এটাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ বলা হচ্ছে কোন বিদেশি কোম্পানি যখন আমার নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে তখনই তাকে মূলত মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বহুজাতিক কোম্পানি বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের বাসায় তাহলে বইয়ের বাসায় কি লেখা আছে সে বিষয়ে আমরা একটু যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কি এখানে লেখা আছে যে বহুজাতিক সংস্থাকে ইংরেজিতে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বলা হয় আমি আবারও বলছি একটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমি এই যে যেভাবে রেডি করে দিয়েছি তোমাদের পরীক্ষার ফলের মধ্যে এখানে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে স্ক্রিনের মধ্যে দিচ্ছে তোমরা সবাই স্ক্রিনশট তুলে রাখবা এবং এভাবেই উপস্থাপন করতে হবে কারণ আমি তোমরা প্রথম ক্লাসে ছিল না প্রথম ক্লাসও বলেছি যে ফোর্থ ইয়ারের লেখার মানটা ফোর্থ ইয়ারের মতো হতে হবে আমরা এখানে অনেকগুলা বিষয় পড়ব যে বিষয়গুলো আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে পড়ালেখা করছি কিন্তু আমরা যদি ওই ধাসের মধ্যে যদি উপস্থাপন করি তাহলে আমাদের একটা ভালো মার্কস আশা হয় না অর্থাৎ আশা করা যায় না কারণ একই দাসের পড়াগুলা কারণ আমরা তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের ফোর্থ ইয়ারের সব খাতা কাটতেছি তাহলে আমি যখন একটা ফার্স্ট ইয়ারের রেস্টুরেন্টের মতো একটা ফোর্থ ইয়ারের খাতায় উপস্থাপন দেখব অটোমেটিক্যালি আমি নাম্বারটাকে কি করব কমিয়ে দিব সে কারণে এই বিষয়ে একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে ভাষার উপস্থাপনটা একটু পরিবর্তন করতে হবে তোমাদেরকে যাই হোক আমরা মূল পড়াই আসি তাহলে বহুজাতিক সংস্থাকে ইংরেজিতে মাল্টিনেশনাল কোম্পানি বলা হয় বহুজাতিক সংস্থাকে আক্ষরিক করতে মনে হবে এমন একটি সংস্থা যার পরিচালক ও সিনিয়র ম্যানেজাররা ইহা যে সমস্ত দেশে কাজ করে সে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করে এখানে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে কি আক্ষরিক করতে একটি সংস্থা যার পরিচালক এবং সিনিয়র ম্যানেজাররা ইহার যে সমস্ত দেশে যে সমস্ত দেশে কি করে কাজ করে সে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ আমরা যে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলো যে দেশে কাজ করে সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আক্ষরিকতা আমাদের মনে হবে অর্থাৎ ইউনিলিভার কোম্পানিকে আমাদেরকে মনে হচ্ছে ইউনিলিভার কোম্পানি আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রোডাক্ট কি করে উৎপাদন করে আমাদেরকে আমাদের হাতে নাগালে দিচ্ছে হ্যাঁ তারপরে সে কারণে আমাদেরকে মনে হচ্ছে 
যে সে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ইউনিলিভার গুলা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতেছে তাহলে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে মনে হবে কিন্তু বলা হচ্ছে এখানে পরের ফেরাতে লেখা আছে বহুজাতিক সংস্থা হলো এমন একটি সংস্থা যার ম্যানেজাররা উহা যে সমস্ত দেশে কাজ করে সে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিত্ব করে যদিও প্রকৃতপক্ষে উহার কর্মচারীদের বড় অংশ আসেন কোম্পানির উৎস দেশ থেকে এখানে বলা হচ্ছে যে কি যে বলা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হচ্ছে যে বহুজাতিক কোম্পানি গুলো আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওই বহুজাতিক কোম্পানি গুলোতে এক বিরাট অংশ দেখা যাচ্ছে যে কি যে দেশের কোম্পানি সেই দেশ থেকে মূলত কি হচ্ছে কর্মচারী গুলা আসছে আমরা যদি একটু ইউনিলিভারের মধ্যে দেখি যে আমরা একটু যদি গভীরে যাই শুধুমাত্র ওই যে প্রচার প্রচারণায় আমাদের বাঙালিদেরকে ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি একটু উপরের র্যাঙ্কে উচ্চ কর্মকর্তা কর্মকর্তাদের দিকে যাই তখন দেখা যাবে ওইখানে ম্যাক্সিমাম কর্মকর্তা হচ্ছে যে বাইরের অর্থাৎ ইউনিলিভার যে দেশের কোম্পানি ওই দেশের কোম্পানি গুলা কি ওই দেশের কোম্পানি থেকে ওইখানে কি কে নেওয়া হয়েছে কর্মকর্তা গুলা আনা হয়েছে এখানে সেই জিনিসটাই বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানি গুলোকে আক্ষরিক হতে মনে হলো যে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে কিন্তু ওই কোম্পানিতে উপরস্থ কর্মকর্তা যারা আছে তাদের বেশিরভাগই যে দেশের কোম্পানি ওই দেশ থেকে আমরা মূলত কি করি আমদানি করে থাকি অর্থাৎ ওই দেশ থেকে নিয়ে আসি তারপরে বলা হচ্ছে এখানেই জাতিসংঘ এই ধরনের সংস্থাকে বহুজাতিক সংস্থা না বলে আন্তরাষ্ট্রিক অর্থাৎ জাতিসংঘ সংস্থা বলতেছেন এটাকে এই ধরনের সিস্টেম কে অর্থাৎ দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে কিন্তু কর্মকর্তা উচ্চস্থ কর্মকর্তা তাদের দেশ থেকে নিয়ে আসবে এটাকে বহুজাতিক কোম্পানি না বলে বলা হচ্ছে যে আন্তরাষ্ট্রিক সংস্থা বলে থাকা যায় অর্থাৎ উৎপাদন কারখানা রয়েছে একাধিক দেশে বলা হচ্ছে যে আন্তরাষ্ট্রিক অর্থাৎ মূলত আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করলো জাতিসংঘ বলতেছে যে না এটা বহুজাতিক কোম্পানি সংস্থা না বলে আন্তরাষ্ট্রিক সংস্থা বলেও বলা যায় অর্থাৎ বলা হচ্ছে উৎপাদন কারখানা রয়েছে একাধিক দেশ অর্থাৎ আন্তরাষ্ট্র বলতে যে দেশের কোম্পানি মনে করো পাকিস্তানের একটা কোকা কোলা একটা কোম্পানি আছে তাহলে এই কোকা কোলা কোম্পানি নিজ দেশের কি করতেছে এই কোম্পানিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শাখা তারা অবস্থান করেছে দিয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে তাদেরকে একটা আন্তরাষ্ট্রে তাদের রাষ্ট্রের একটা প্রচার প্রচারণের সংস্থা হিসেবে কাজ করছে সেই জন্য জাতিসংঘ বলতেছেন এটাকে বহুজাতিক সংস্থা না বলে আন্তরাষ্ট্রিক সংস্থা বলে বিবেচনা করা যায় তারপর দ্বিতীয় প্যারার মধ্যে সমাজবাদীরা কিছু মতামত দিয়েছে সমাজবাদীরা বলতেছেন যে এরূপ কর্পোরেশন সমূহ হলো সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের একসেটিয়া বা মনোপলি অর্থাৎ বলা হচ্ছে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলো সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা একসেটিয়া কি করে একসেটিয়া বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি করে অর্থাৎ একসেটিয়া বাজার ব্যবস্থা অর্থাৎ তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাদের মধ্যে রেখে দেয় বলা হচ্ছে তাদের এই তাদের মতে এইসব কর্পোরেশনের মাধ্যমে নয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশ সমূহ অন্যান্য দেশে তাদের লগ্নি পুঁজি অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং বিভিন্ন দেশের বাজারের উপর এমনকি বিশ্ব বাজারের উপর একসেটিয়া প্রভাব কাটানোর প্রয়াস চালায় এখানে বলা হচ্ছে যে কি যে সাম্রাজ্যবাদীদের মতে এটা হচ্ছে যে একটা একসেটিয়া বাজার সৃষ্টি করার জন্য সমাজবাদীরা দৃষ্টিকোণ করেছেন অর্থাৎ বহুজাতিক সংস্থা হচ্ছে যে মূলত একটা একসেটিয়া বাজার সৃষ্টি করা যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করে তারা এখানে প্রবেশ করবে এবং বাজারের উপর বিশ্ব বাজারের উপর তারা একসেটিয়া প্রভাব বিস্তার করবে আমরা যদি একটু দেখি যে ইউনিলিভার কোম্পানি গুলা দেখা যাচ্ছে কি বিভিন্ন দেশের মধ্যে তারা তাদের প্রোডাক্ট পণ্য কি করতেছে উৎপাদন করে তারা বাজার দখল করছে এবং খুব ভালো একটা অবস্থানে আছে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা বিভিন্ন দেশে যেমন ধরো আমার দেশে চিন্তা করলে আমরা কিছু কিনতে গেলে আমরা ইউনিলিভারের পণ্য খুঁজি তাহলে এই যে একটা চাহিদা তারা বাজার সৃষ্টি করে ফেলেছে আমার দেশের মধ্যে ফলে দেখা যাচ্ছে যে কি তারা বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন এবং এই পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে কি তারা বিশাল পরিমাণ অর্থ তারা আয় করছে পাশাপাশি রাষ্ট্রের মধ্যে একটা কি করছে একটা প্রভাব বিস্তার করছে বাজারের মধ্যে একটা একসেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করছে অর্থাৎ আমরা দেখি যে অনেক পণ্য বাজারে আসে কিন্তু ইউনিলেভার কোম্পানি সবার চেয়ে উপরে অর্থাৎ তারা চাপ প্রয়োগ করতে পারে অর্থাৎ তারা দাম কমিয়ে মাধ্যমে আমি বলেছিলাম একটা ড্যাম্পিং ড্যাম্পিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অর্থাৎ বিশ্ব বাজারের সাথে আমি বিশ্বায়ন করানোর সময় বলেছিলাম যে বিশ্ব বাজারের সাথে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে ওগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে কেন ড্যাম্পিং এর কারণ কারণ নিজ দেশের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তারা কি করছে কম দামে তারা বিক্রি করতে হচ্ছে কি কারণে প্রতিযোগিতায
নিজ দেশের অর্থাৎ আমার দেশের কোম্পানিগুলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা একটা একসাথিয়া তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে যখন তাদের চাহিদা অর্থাৎ ইউনিলিভার কোম্পানি যখন জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে যে কি তারা একসাথিয়া ভাবে বাজারে ক্ষমতা দখল করে থাকে পরের ফেরাই বলতেছেন এটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে বিশ্বের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এখানে বলা হচ্ছে যে 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 দেশের সম্পদ আছে ওই সম্পদগুলো বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে তারা কি করেন বিভিন্ন দেশে স্থানান্তরের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা নি যে আমার দেশে ইউনিলিভার কোকা কোলা বাটা ফিলিপস টয়োটা অনেক কোম্পানি বহুজাতিক সংস্থা হিসেবে আমাদের এখানে অবস্থান রয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে আমার দেশের মধ্য থেকেও কিন্তু আমার দেশ থেকেও কিন্তু পোশাক শিল্প কারখানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যাচ্ছে যেটাতে আমরা সফলতা অর্জন করেছি এবং একসাথিয়া বাজার দখল করেছি তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে আমার দেশের মধ্যে এই একটা একটা হচ্ছে যে একটা সম্পদ কি সম্পদ যে আমরা এই যে পোশাক রপ্তানিতে আমরা আমাদের উপকরণ এবং জনবল সবকিছু আছে দক্ষতা আছে দক্ষ জনবল আছে এইটা একটা আমাদের সম্পদ কারণ আমরা আগেও করেছি যে একটা জনসংখ্যা যখন দক্ষতা অর্জন করে তখন এটা সম্পদে পরিণত হই তাহলে এই যে একটা আমাদের সম্পদ আছে এই সম্পদটাকে আমরা সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য আমরা কি করি পোশাক শিল্পটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পোশাক শিল্প আমরা রপ্তানি করে থাকি ফলে দেখা যাচ্ছে যে কি যখন রপ্তানি বৃদ্ধি পায় তখন আমার দেশের মধ্যে যে একটা সম্পদ আছে ওই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারটা কি হয় নিশ্চিত হয়ে থাকে এখানে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে বহুজাতিক সংস্থা মূলত বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির স্থানান্তরের অপর স্থানান্তরের মাধ্যমে কি করেন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে আবার বলা হচ্ছে অপরদিকে কিছু কিছু বহুজাতিক কোম্পানি রয়েছে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষমতা যা সরকারের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায় ফলে এইসব বহুজাতিক কোম্পানি স্বাগতিক দেশকে শোষণ করতে পারে অবাধে এখানে কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে এমন এমন কিছু বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে যেগুলা তাদের দেশে অর্থাৎ আমাদের দেশে ব্যবসা করতে এসে তাদের এত বেশি পরিমাণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে এক সময় দেখা যাচ্ছে যে তারা ক্ষমতা কি অর্থাৎ সরকারের যে একটা ক্ষমতা আছে সেটাকে ছাড়িয়ে যাই এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো স্বাগতিক দেশকে শোষণ করতে পারে অবাধে কিরকম তারা এত বেশি পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে অর্থ আয় করেছে আমার দেশে তারা দেখা যাচ্ছে সরকারের একটা বিরাট অংশ অর্থনৈতিক একটা বিরাট অংশ তারা সহযোগিতা করছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে নিই মনে করো একটা কোম্পানি আমাকে অনেক টাকা দিল হ্যাঁ অনেক টাকা আমাদেরকে অনেক টাকা দিল তাহলে এই টাকাগুলো আমাকে যে সহযোগিতা করেছে ওই ওই সহযোগিতাটা আমরা যদি দেখুন আমাকে সহযোগিতা করলো আমি চাইলেই কিন্তু কি করতে পারি না যে ওর উপর কোনো মারাত্মক কোনো নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না কেন কারণ ও তো আমাকে বিশাল পরিমাণ অঙ্ক একটা সহযোগিতা করেছেন ঠিক অবদান রেখেছেন ঠিক একইভাবে সরকারের বিরাট একটা অংশ অর্থনৈতিক একটা বিরাট অংশ কি করা হয় যে যখন সরকারকে প্রধান করা হয় অনুদান দেওয়া হয় তখন দেখা যাচ্ছে ওই সরকার ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নীতি গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পারে ফলে বলা যাচ্ছে এখানে যে তারা এত বেশি পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা বুক করে যার সরকারের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায় তখন তারা যখন সরকার থেকে মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পেতে থাকে সুফল পেতে থাকে তখন তারা দেখা যাচ্ছে যে কি যে আমাদের যে স্বাগতিক দেশ আছে অর্থাৎ আমার নিজ দেশের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওই ওগুলাকে কি করে তারা অবাধে শোষণ করতে পারে এটাই হচ্ছে যে বহুজাতিক সংস্থার একটা ক্ষতি করতে তাহলে আমরা আগে পেয়েছি যে বহুজাতিক সংস্থা নিজ দেশের সম্পদকে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সাহায্য করে আবার পরক্ষণে তারা আবার কি করে নিজ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শোষণ করে থাকে তারপরে বলা হচ্ছে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই এ ধরনের শোষণের শিকারে পরিণত হয় মূলত এই বিশ্বের বহুজাতিক সংস্থার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই এটা শোষণের শিকার হয় অর্থাৎ বলা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব যেহেতু উন্নয়নশীল দেশ তারা প্রতিষ্ঠানিক দিক দিয়ে উন্নয়নে ধারাবাহিকতার মধ্যে আছে পরিপূর্ণ ভাবে তারা উৎপাদন সফল হতে পারে সে কারণে তারা এটা শোষণের শিকার হচ্ছে কিরকম মনে করো আমি হচ্ছিলাম আমি হচ্ছি বহুজাতিক সংস্থা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি তোমরা দেশীয় উৎপাদন করছো এখন মনে করো আমি বাজারে একটা কি করলাম একটা কলম আমদানি করলাম কলম পছার করলাম বাজার যাতে করে অর্থাৎ কলমের কলম বাজার করলাম বাজারের মধ্যে একটা কলম ছেড়ে দিলাম জনগণের উদ্দেশ্যে তখন দেখা গেল আমি কলমটার দাম নির্ধারণ করলাম অথবা তোমরা একটা কলম উৎপাদন করেছো ওইটা তুমি মার্কেটে যখন ছেড়েছো ওই কলমের দাম পড়েছে তোমার কত বিশ টাকা 
এখন আমি কি করলাম ওই কলমটা একই কলম একই ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে কিংবা আমার নাম ব্র্যান্ড আমার নামের আমার ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে একটা কলম উৎপাদন করে আমি কি করলাম ওই একই সিস্টেমের কলমটা আমি বাজারে ছাড়লাম বাজারে ছাড়ার পরে আমার ওই দামটা কলমের দামটা দিলাম 6 টাকা তাহলে একটা হচ্ছে 10 তোমাদেরটা হচ্ছে 10 টাকা আমারটা হচ্ছে 6 টাকা তাহলে বাজার ব্যবস্থায় জনগণ কোনটা ইউজ করবে এই যে 6 টাকা যেটা ওইটাই তারা গ্রহণ করবে এই যে 6 টাকাটা এখন তুমি 10 টাকা এখন তোমাকে 10 টাকা থেকে কলমটার দাম যদি 6 টাকা করতে হয় তাহলে তোমাকে উৎপাদন খরচ কত নামাইতে হবে মিনিমাম 4 টাকা অথবা 3 টাকায় তোমাকে কলমটা উৎপাদন করতে হবে কারণ 3 টাকা যদি উৎপাদন খরচ করে পাশাপাশি শ্রমিক ভ্যাট সবকিছু যোগ করে এটা যদি তোমার 6 টাকা আসে মার্কেটে আস্তে আস্তে উপযোগী হতে তোমার এটা 60 টাকা হবে তুমি যদি 1 টাকা प्रॉफिट ধরো তাহলে 8 টাকায় অথবা 60 টাকায় বিক্রি করতে হবে এই যে একটা চাপের মধ্যে তুমি পড়ে গেলা এটাই হচ্ছে যে বহুজাতিক কোম্পানির একটা সুশন যার ফলে দেখা যাচ্ছে তুমি বহুজাতিক কোম্পানির সাথে ফাটা মিলাতে গিয়ে তোমার শ্রমিক ছাটাই ছাটাই হতে শুরু করে তোমার পণ্যের মান নিম্ন একদম নিম্ন মানের মান করতে হচ্ছে ওর সাথে প্রতিযোগিতা করতে এই যে একটা সুশনের শিকার হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে এখানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোই মূলত কি করতেছে সুশনের শিকার হচ্ছে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পণ্যটা উৎপাদন করতে গিয়ে তুমি তোমার কাছে যে কাঁচা মালটা ঘাটতি আছে সেটা বাইরের রাষ্ট্র থেকে তুমি কি করতে হচ্ছে আমদানি করতে হচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ওই আমদানি পণ্য পণ্যটা আমদানি করতে গিয়ে তোমার খরচটা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে তুমি বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা খুব কষ্টসাধ্য ব্যবহার হয় যেটাকে আমরা শোষণের শিকার বলে আমরা অবহিত করতে পারি তাহলে বহুজাতিক সংস্থার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা থাকে না তাহলে এই বহুজাতিক সংস্থা সম্পর্কে আমরা এতটুকু পর্যন্ত আলোচনা করলে আমাদের পরিপূর্ণ একটা নাম্বার ভালো একটা নাম্বার আশা করা যায় উদাহরণ হিসেবে আমরা টানতে পারি যে বুস টয়োটা কিয়ার ইলেকট্রিকের ক্ষেত্রে ফিলিপস বাটা কোকা কোলা এভিএন ইত্যাদি ইত্যাদি হলো যে কি বহুজাতিক কর্পোরেশনের কোম্পানির উদাহরণ হিসেবে আমরা টানতে পারি আমাদের আজকের দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা আছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে আঞ্চলিকতাবাদ দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে আঞ্চলিকতাবাদ আঞ্চলিকতাবাদ কি সেই জিনিসটা যদি আমরা আমাদের ভাষায় বুঝতে যাই যে আঞ্চলিকতাবাদ হচ্ছে যে কি একটা আঞ্চলিক সম্পর্ক আঞ্চলিক সম্পর্ক সেটা কি রকম আমি যদি আমার এলাকার মধ্যে একটু চিন্তা করি আমরা রাষ্ট্রীয় পরে যাব আগে আমার নিজের মধ্যে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ইউনিয়ন পরিষদ আছে এলাকার উন্নয়ন করার জন্য এলাকার উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আছে কিংবা আমরা যদি শহরে যদি চিন্তা করি তাহলে আমার এলাকার জন্য একজন কমিশনার আছে তাহলে এই যে কমিশনার আছেন উনি তো আমার এলাকার উন্নয়নের কাজ করবেন কিন্তু তারপরও আমরা দেখি যে উনার দিকে আমরা নির্ভরশীল না হয়ে আমরা এলাকার মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন গড়ে তুলে থাকি বিভিন্ন সমিতি বিভিন্ন ক্লাব হ্যাঁ বিভিন্ন আমরা ছেলেরা মিলে অর্থাৎ মুরব্বীরা মিলে বিভিন্ন ট্রাক মালিক সমিতি বিভিন্ন সমিতিগুলোর মাধ্যমে আমরা উন্নয়ন কাজ অথবা একটা এলাকার মধ্যে একটা আত্মসম্পর্ক সৃষ্টি করি এই সংগঠনের মাধ্যমে এবং দেখা যায় যে একজন কমিশনার এলাকার মধ্যে যে কাজটা করতে পারে না সেই কাজটা বিভিন্ন সমিতিরা বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন কি বলে যে একটা অরাজনৈতিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন যে গড়ে তুলে ওরা কাজ করতে পারে ফলে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে একটা আমরা যদি কমিশনার অফিসকে অর্থাৎ কমিশনারকে যদি আমরা যে কেন্দ্র ধরি তাহলে বিভিন্ন সমিতি সংঘ সংগঠন হচ্ছে যে কি এটা হচ্ছে যে অঙ্গ সংগঠন অর্থাৎ আঞ্চলিক শাখা এই যে একটা আমাদের নিজেদের এলাকার মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে এলাকার উন্নয়নের জন্য এইটাকে বলা হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতা বা এটা হচ্ছে যে আমাদের হয়তো আমি বুঝাইতে পারছি কিনা যে একটা কেন্দ্র থাকার পরও আঞ্চলিক ভাবে আঞ্চলিক ভাবে যে বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্ক গড়ে উঠে সম্পর্কের ভিত্তিতে সেটাকেই বলা হচ্ছে যে কি যে আঞ্চলিকতা বাদ তাহলে আমরা একটু যদি বইয়ের বাসায় যাই বলা হচ্ছে যে কি বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আঞ্চলিক সংগঠন গুলোর ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্বের পরাশক্তি গুলো থেকে শুরু করে সকল দেশেই বিশ্ব শান্তি সহ নিজেদের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে তুলেছে সেই জন্য বিশ্ব রাজনীতিতে আঞ্চলিক বাদের উদ্যোগ হয়েছে এই লাইনটা দ্বারা এটা আমরা প্রাসঙ্গিকতায় রাখছি তাহলে এই লাইনটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কি 
যে বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ব্যাংক তারপরে কি বলে জাতিসংঘ অনেক সংগঠন গড়ে উঠেছেন কেন্দ্রীয় ভাবে কিন্তু এশিয়া ভিত্তিক দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের যে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের জন্য এই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতাটা অনেকটা কি হয়ে যায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় সে কারণে বলা হচ্ছে যে বিশ্বের পরাশক্তি থেকে শুরু করে সকল দেশে বিশ্ব শান্তি সে কারণে ওই কেন্দ্রের দিকে নির্ভরশীল না হয়ে নিজ দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে উঠেছে অর্থাৎ নিজ দেশের কিভাবে উন্নয়ন করা যায় অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ভাবে এই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে মূলত আঞ্চলিক সংস্থাগুলো গড়ে উঠেছে এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে যদি আমরা উদাহরণ নিই যে যেমন ধরো আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এশিয়ান এশিয়ান গঠন উঠেছে ইউ ইউরোপীয় ইউনিয়ন হ্যাঁ এগুলা আফ্রিকান ইউনিয়ন তারপরে আমেরিকান স্পেসিফিক ইকোনমিক কাউন্সিল এগুলা তারপরে সার্ক এই বিষয়গুলো এই সংস্থাগুলো হচ্ছে যে আঞ্চলিক সংস্থা অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র কিসের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের জন্য এই সংস্থাগুলো গঠন করেছে তাহলে জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাংক অন্যান্য আরো জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও যখন নিজের অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা যখন গঠে উঠে তাকেই বলা হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতা বাদ তাহলে পরের ফেরায় যদি আমরা যাই যে সাধারণত আঞ্চলিকতা বাদ বলতে কোন নির্দিষ্ট এলাকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার আন্তক্রিয়া আন্তক্রিয়া বলা হচ্ছে যে কি এখানে মধ্যকার আন্তক্রিয়া তথা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতাকে বোঝায় অর্থাৎ আঞ্চলিকতা বাদ হলো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থিত নির্দিষ্ট ওই অঞ্চল বা এলাকাভুক্ত কিছু দেশের মধ্যকার গড়ে ওঠা বহুজাতিক আত্মসম্পর্কের জটিল মিশ্র সম্ভব সমাবেশ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন সারা বিশ্বের মধ্যে যতগুলো রাষ্ট্র আছে সব পুরুষ রাষ্ট্র থেকে কিছু কিছু রাষ্ট্রের সাথে যে একটা আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের জন্য যখন কয়েকটা রাষ্ট্র মিলিত হয়ে যখন একটা সংগঠন গঠন করে তখনই তাকে আঞ্চলিকতা বাদ বলে বিবেচনা করা হয় এখানে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে যে আঞ্চলিকতা বাদ হলো এমন একটি ভৌলিক ব্যবস্থা বা মতবাদ যাতে আঞ্চলিক শক্তি সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আত্মসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই আঞ্চলিকতা বাদটা গড়ে উঠে মূলত যখন একটা রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে যখন কি হয় যখন তাদের আত্মসামাজিক এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে আমরা দেখি যে আমাদের এই যে ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক গঠন হয়েছে কেন এই যে আমরা পার্শ্ববর্তী অর্থাৎ ইন্ডিয়ার সাথে আমরা ভালো একটা সম্পর্ক রেখে আমাদের আত্মসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য একটা চেষ্টা করছি এবং এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখা গেল যে সার্ক গঠন করলাম আটটা রাষ্ট্র নিয়ে আমরা সার্ক গঠন করলাম এই আটটা রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়গুলো আমরা উন্নয়ন ঘটানো এই যে একটা ভৌগোলিক সীমা রেখার মধ্য থেকে যে ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছি সেটাই হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতাবাদ দ্বিতীয় আরেকটা পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে যে অঞ্চল ভিত্তিক সংগঠনের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন কতিপয় রাষ্ট্র যত প্রয়াস চালিয়ে অভিন্ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে তখন তার সামগ্রিক রূপী হলো আঞ্চলিকতাবাদ বলা হচ্ছে যে কি নিজেদের সংগঠনের অর্থাৎ অঞ্চলের সংগঠনের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যখন অর্থাৎ বলা হচ্ছে নিজ দেশের কিছু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ আমরা দেখি যে বিশ্বের প্রক্রিয়ায় একটা রাষ্ট্র আর একটা রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এখন আমাদের এই যে ইন্ডিয়ার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আমরা যদি যদিও বা বিষয়গুলো বলা ঠিক না যে আমরা ইন্ডিয়ার সাথে কেন ভালো সম্পর্ক রেখেছি আমরা যদি একটু ব্যতিক্রম চিন্তা করি যে আমাদের বহির বিশ্বের আক্রমণ থেকে আমরা মূলত ইন্ডিয়ার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক রেখেছি আবার আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমরা যদি ইন্ডিয়া কিংবা চীন জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যদি আমরা ভালো একটা সম্পর্ক না রাখি তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার সব কিছুর দিক থেকে আমরা পিছিয়ে পড়ব সে কারণে আমাদের এই যে নিঃস্বার্থকে আহ নিঃস্বার্থকে চরিত্রার্থ করার জন্য অর্থাৎ নিঃস্বার্থকে হাসিল করার জন্য দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্র ঠিক একইভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য 
যৌথ প্রসেসটা চালায় অর্থাৎ এবং তারা অভিন্ন নীতি গ্রহণ করে সবার জন্য সমান নীতি গ্রহণ করে তারা একটা যে অঞ্চল সংস্থা গঠন করে সেটাকে বলা হচ্ছে যে আঞ্চলিকতা বা অর্থাৎ মূল কথা বলা হচ্ছে যে প্রশাসনিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি ভাবনাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সম্পর্কিত আঞ্চলিক ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়ার নামে হচ্ছে যে আঞ্চলিকতাবাদ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এই আঞ্চলিকতাবাদের মূল কথা হচ্ছে যে কি যে নিজ দেশের দিকে শুধুমাত্র দৃষ্টিকোণ না দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি না দিয়ে যখন আমরা আঞ্চলিক ভাবে চিন্তা করব যে প্রত্যেক রাষ্ট্র দিয়ে চিন্তা করব তখনই তাকে আঞ্চলিকতাবাদ বলে অবহিত করা হচ্ছে সুতরাং পরিসমাপ্তিতে আমরা বলতে পারি সুতরাং আঞ্চলিকতাবাদের মূল কথা হলো বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংস্থা থাকার পরও বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠেছে যা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তাই হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতাবাদ উদাহরণ হিসেবে আমরা নিতে পারি যে আসিয়ান ইউ এইউ এফিক এই সংস্থাগুলোর নামগুলো আমরা আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি আমাদের যে আলোচনাটা ছিল সেটা হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতাবাদ তাহলে আমরা আঞ্চলিকতাবাদ প্রশ্ন যদি আসে এভাবে আমরা উপস্থাপন করব এবং উদাহরণ হিসেবে আমরা আঞ্চলিকতাবাদ বোঝানোর জন্য আসিয়ান ইউ এবং এগুলাকে আমরা আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি অর্থাৎ আঞ্চলিকতাবাদের মূল কথা হচ্ছে যে কি যে কথাগুলো এখানে বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কি যে পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্র আছে সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে কিছু কিছু রাষ্ট্র যখন নিজের আঞ্চলিক স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজের নিজের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য এবং একটা নিজ দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য যখন কতিপয় রাষ্ট্র অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্র যখন কি করবে কতিপয় রাষ্ট্র যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ সবাই কয়েকটা রাষ্ট্র যখন তারা মিলিত হয়ে যখন একটা সংস্থা গঠন করবে সেটাকে হচ্ছে যে কি আঞ্চলিক সংস্থা আমি উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি তুমি যদি মনে করো তোমার এলাকার কমিশনার যে আছে ওয়ার্ডটা হচ্ছে যে কেন্দ্র এই ওয়ার্ডের ওয়ার্ডের কাজ হচ্ছে যে কমিশনারের কাজ হচ্ছে যে এলাকার উন্নয়ন করা কিন্তু তোমরা কি করলা কমিশনারের আন্ডারে অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকে অনেকগুলা থাকে অঞ্চল থাকে তাহলে এই অঞ্চলে তুমি তোমার অঞ্চলের কথা চিন্তা করে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কি একটা ইউনিয়ন পরিষদে যদি নয়টা ওয়ার্ড হয় তাহলে নয়টা অঞ্চল তাহলে এই নয়টা অঞ্চলের কাজ হচ্ছে যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যিনি আছেন সরকারি কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের উন্নয়নের কাজগুলা করার কিন্তু তুমি করলা কি যে তাদের কেন্দ্রের দিকে নির্ভরশীল না হয়ে তুমি নয়টা ওয়ার্ড এর মধ্যে দেখা দেখা গেল যে কি তিন চারটা ওয়ার্ড একসাথে হয়ে তোমরা একটা সংস্থা গঠন করলা কি যে এই চারটা মিলে আমরা চারটা অঞ্চলের কি করব উন্নয়ন করবো এলাকার উন্নয়ন করব অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আমার এলাকারও উন্নয়ন হবে আবার বাকি তিন দেশ আছে ওই তিন দেশেরও উন্নয়ন হবে কিন্তু আমরা চারো জন বসে কি করব চারো দেশের কথা চিন্তা করব আমি আমার কথা চিন্তা না করে চারটা দেশের কথাই আমি চারটা ওয়ার্ডের কথা চিন্তা করব এটাই হচ্ছে যে এই যে চারটা ওয়ার্ডের অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই যে চারটা দেশ চারটা ওয়ার্ড চারটা ওয়ার্ড একসাথে হয়ে যে একটা সংস্থা গঠন করেছে সেটাকে মূলত এখানে আঞ্চলিকতাবাদ বলা হয় আর আমরা যদি আন্তর্জাতিক ভাবে চিন্তা করি তাহলে জাতিসংঘ হচ্ছে যে আমাদের কেন্দ্র জাতিসংঘ বিশ্ব ব্যাংক এটা হচ্ছে যে আমাদের কেন্দ্র আমাদের বিশ্বের উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর উন্নয়নের জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কিন্তু আমরা কি করলাম বিশ্ব ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জাতিসংঘের উপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা কি করলাম কতিপয় রাষ্ট্র মিলে আমরা একটা সংস্থা গঠন করলাম ওই সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কি আমরা সবাই একসাথে হয়ে আমাদের সব দেশ যারা একত্রিত হয়েছি সাতটা আটটা দেশ একত্রিত হয়েছি আমাদের নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন কিভাবে হওয়া যায় সব দেশের আমরা এই সাতটা দেশকে কিভাবে উন্নয়ন করতে পারি সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এই যে একটা সিদ্ধান্ত একটা লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে যখন ঐক্যবদ্ধ হয় সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সাতটা দেশের মধ্যে সেটাই হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতা বাদ এরপরে আমাদের আজকের পরবর্তী যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে যে কি যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ মূলত আঞ্চলিকতাবাদ এবং উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদের কথা এবং সেম বিষয় আঞ্চলিকতা এবং উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদের বিষয়গুলো চিন্তাধারা গুলো একই কিন্তু লেখার মধ্যে একটু ডিফারেন্স করতে হবে তো উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝতেছি যে আঞ্চলিকতাবাদ মানে আমরা বুঝছি অঞ্চল এতক্ষণে আমরা গত ক্লাস এই আগের আগের প্রশ্নের মধ্যে আমরা বুঝে গেছি যে অঞ্চল হচ্ছে যে কি আঞ্চলিকতা যখন কয়েকটা অঞ্চল মিলে যখন কয়েকটা দেশ মিলে যখন সংস্থা গঠন করে তাকে আঞ্চলিকতাবাদ বলা হয় এখন এই অঞ্চলের উন্নয়নের কাজগুলো পরিচালনা করা অঞ্চলকে উন্নয়ন করাই হচ্ছে যে কি উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ এখানে বলা হচ্ছে 
যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ কি যে বিশ্বের কোন এলাকা ভিত্তিক গোষ্ঠী বা দল গড়ে উঠলে যদি তারা তাদের উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাফল্যের পিছনে কাজ করে তাহলে তাকে উন্নয়ন আঞ্চলিকতা বা বলা হয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে কি বিশ্বের কোন এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যখন একত্রিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাফল্যের পিছনে কাজ করে তাহলে তাকে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ বলা হয় অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে যখন এলাকার উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয় তখনই তাকে কি বলা হচ্ছে যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ অর্থাৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্য যখন উন্নয়নকে চিন্তা করেই প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তাকে বলা হবে যে কি উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ এবং এই সংস্থাগুলো কিসে হবে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সংগঠিত হতে হবে অর্থাৎ এই আমাদের যদি এটা প্রাতিষ্ঠানিক কোন উন্নয়নের উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কাজটা করতে পারবো না অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক রুলস বলতে আমি একটা রুলস এর মাধ্যমে আমরা একত্রিত হলাম এখন প্রাতিষ্ঠানিক রুলস এর মধ্যে যদি না হয় দেখা যাবে যে কি আমরা কিছুদিন কাজ করার পরে এক দেশ অন্য দেশের উপর মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে এবং আক্রমণ পরিচালনা করবে সে কারণে বলা হচ্ছে যে তারা যদি উন্নয়নকে উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য সাফল্যের পিছনে কাজ করে তাহলে তাকে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ বলা হয় তারপরে প্যারাই বলা হচ্ছে যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতা বলতে বোঝায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ হচ্ছে যে কি বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংস্থাকে মূলত বলা হচ্ছে যে কি যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ এই সমস্ত সংগঠনের অঞ্চল ভিত্তিক কিছু উদ্দেশ্য লক্ষ্য থাকে এই সংগঠনের অঞ্চল ভিত্তিক কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মূলত তারা উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদটা গড়ে ওঠে যা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সম্পাদিত হয় যা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সম্পাদিত হয় অর্থাৎ বলা হচ্ছে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠে এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয় প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে কিরকম অর্থাৎ তারা কাজ করবে একটা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে অর্থাৎ লিখিত আকারে তারা সাতটা দেশ নিয়ে আটটা দেশ নিয়ে যদি তারা একটা সংস্থা গঠন করে ওই আটটা দেশের প্রধান যারা আছেন তাদের সাথে পরামর্শক্রমে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং ওই সিদ্ধান্ত লিখিত আকারে হবে ওই লিখিত কাগজের মধ্যে ডকুমেন্টের মধ্যে আটটা দেশেরই প্রধানের কি হবে স্বাক্ষর হবে এটা হচ্ছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে যাতে ওই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে যে লক্ষ্যটাকে নিয়ে তারা কাজ করেছেন পর কোনো কারণে যদি ওই কাজটা উপকার না পেয়ে যদি ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যায় তখন যাতে একটা দেশ আর একটা দেশকে কি করতে না পারে দায়ী করতে না পারে সেই জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে উন্নয়ন সাধন করে থাকে যেহেতু অঞ্চলের উন্নয়ন সাধন করাই সংস্থাগুলোর মূল লক্ষ্য তাই একে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ বলা হয় বলা হচ্ছে এই সংস্থাগুলো যেহেতু অঞ্চলের উন্নয়নকে সামনে রেখেই গঠন হয় এবং তাদের কার্য পরিচালনা করে সেই জন্য এই ধরনের সংস্থাগুলোকে বলা হচ্ছে যে কি উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ অর্থাৎ বলা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ভাবে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ হচ্ছে প্রকৃতগত ভাবে আর্থিক এবং বাণিজ্যিক বলা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ভাবে যদি আমরা বলতে পারি এই উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ হচ্ছে যে মূলত আর্থিক এবং বাণিজ্যিক অর্থাৎ তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে আর্থিক ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করা এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করা অর্থাৎ বলা হচ্ছে এই যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ সংস্থাগুলো গড়ে উঠে মূলত আমরা যদি একদম নির্দিষ্ট করে বলি সেটা হচ্ছে যে কি আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করা আর্থিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থা কিভাবে সম্প্রসারণ করা যায় এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই মূলত তারা কি করেন উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠে তারপরে বলতেছে যে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ যে দুইটা উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ওই দুইটা উপাদানের মধ্যে একটা উপাদান হচ্ছে নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাজার সম্প্রসারণ এই উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদের একটা উপাদান যে উপাদান হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাজার সম্প্রসারণ অর্থাৎ আমার অঞ্চলের বাজারটাকে কিভাবে সম্প্রসারণ করা যায় সেই বিষয়ে আমি কি করব এই উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠে আমরা যদি একটু দেখি যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কোন ইন্ডিয়া তারপরে আরো বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কি পাকিস্তান সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা কি করছি রপ্তানি করছি আবার বিভিন্ন দেশের পণ্য আমার দেশে আমদানি হচ্ছে এই যে একটা বাজার সম্প্রসারণ হচ্ছে এটার উদ্দেশ্যে মূলত বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান নেপাল এইসব বিষয়গুলা দিক থেকে আমরা যে পণ্য আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করছি এটাকে বলা হচ্ছে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ এবং এই বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে উঠে 
তারপরে যেই উপাদানটা নিয়ে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ গঠিত হয় সেটা হচ্ছে যে কি যে নিজস্ব মূলধন সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা এই বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রত্যেক রাষ্ট্র কি করবে তাদের মূলধন সংরক্ষণ করবে অর্থাৎ বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তারা মূলধন সংরক্ষণ করবে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে এবং মূলধন সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যে আটটা দেশ নিয়ে যে আঞ্চলিক আটটা দেশ অর্থাৎ আমি মনে করো আমি যদি বাংলাদেশ চিন্তা করি তাহলে আমার দেশের কাজ হচ্ছে যে কি বাজার সম্প্রসারণ করে অর্থ ইনকাম করা ওই ইটা অর্থ ইনকাম এর মাধ্যমে মূলধনকে সংরক্ষণ করব এবং আমার সংস্থার মধ্যে যে বাকি সাতটা দেশ আছে ওই বাকি সাতটা দেশের মধ্যে যদি কোনো আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় কিংবা কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় আমি বিভিন্ন ধরনের তাদেরকে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কি করব সহযোগিতা করে থাকব উদাহরণ হিসেবে আমরা শ্রীলঙ্কাতে নিতে পারি যে শ্রীলঙ্কার মধ্যে আমরা দেখি যে বিভিন্ন পণ্য আমরা যেমন ধরো মাঝে মধ্যে আমরা চাউল চাউল আমরা কি করি রপ্তানি করে থাকি এদেরকে সহযোগিতা প্রদান করি এভাবে করে আমরা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করি এই যে একটা অঞ্চল উন্নয়ন এই দুইটা উদ্দেশ্য নিয়ে উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ গঠিত হয় এই উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদের দুইটা মনীষী দুইটা মনীষী সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে সর্বপ্রথম যিনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছেন যে অমৃত সেনের একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটা বলা হচ্ছে সকল প্রকার অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতির অভাব থেকে কোন অঞ্চলকে বা অঞ্চলের অধিবাসীদের মুক্তি হলো উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ তিনি বলতেছেন যে কি মূলত এই আঞ্চলিকতাবাদ উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ কি বলা হচ্ছে যে কি যখন কোন দেশের যে এই যে একটা অভাব রয়েছে অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসার যে একটা অভাব রয়েছে এই অভাব থেকে আদিবাসীদের জনগণকে মুক্তি হলো মুক্তি দেওয়াকে হচ্ছে অঞ্চল বা অঞ্চলের অধিবাসীদের মুক্তি দেওয়াই হচ্ছে যে কি উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ আমরা দেখি যে আমাদের দেশের মধ্যে যে বিভিন্ন ঘাটতি চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কি করেছেন আমাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করছেন কিংবা আমরা যখন দেখা যাচ্ছে যে কি আমাদের দ্রব্যমূল্য যখন নিজ দেশীয় উৎপাদন যখন কমে যায় তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র আমাদের দেশে পণ্য আমদানি পণ্য রপ্তানি করে দেখা যাচ্ছে কি আমাদেরকে পণ্য ক্ষেত্রে খাদ্য দ্রব্য পণ্যের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করছে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুনত্ব দান করছে এই যে বিষয়গুলো যেমন ধরো আমরা যদি একটু দেখি এই যে আমাদের যে মায়ানমারের রোহিঙ্গার বিষয়টা যে তারা অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে তারা একটা অভাবের মধ্যে অর্থাৎ সমস্যার মধ্যে আছে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্র কি করেছেন সহযোগিতা করেছেন আমার দেশের কে বিভিন্ন কেউ টাকা পয়সা দিয়ে কেউ পণ্য পাঠিয়ে এই যে একটা সহযোগিতা এটাকে বলা হচ্ছে অমৃত সেন এটাকে বলা হচ্ছে যে অর্থনৈতিক চাহিদা যেমন অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতির অভাব যখন পূরণ করে দেবে অর্থাৎ মুক্তি হলো অর্থাৎ যখন কোন রাষ্ট্র এটা থেকে মুক্তি দেয় তখনই তাকে বলা হচ্ছে যে কি উন্নয়ন অঞ্চলে অধ্যাপক আহ জোসেফ নিয়ে এর মতে একটা উক্তি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে কি ডেভেলপমেন্ট রিজনালিজম ইজ দা ডেভেলপমেন্ট অফ এ রিজন এস এ লিমিটেড নাম্বার অফ স্টেট অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে এই ওই যে একই কথা আমরা আগে যেগুলো পড়েছি যে অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে সহযোগিতা উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা সেটাই হচ্ছে যে কি উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ তাহলে সুতরাং বলা যায় যে উন্নয়ন ভৌগোলিকতাবাদ বলতে কতিফয় সীমিত সংখ্যক রাষ্ট্র ভৌগোলিক সীমারেখার মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমারেখার মাধ্যমে কি করা হয় যে পারস্পরিক সংযুক্ত হয় এবং পুঁজিবাদের বাজার ব্যবস্থা বাজার পুঁজিবাদের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ঘটাই এছাড়া জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্র আমরা এই সংস্থাকে অর্থাৎ জনগণের মুক্তিকেও বোঝাই বলা হচ্ছে এখানে যে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ বলতে কতিফয় সীমিত সংখ্যক রাষ্ট্র যখন ভৌগোলিক সম্পর্কের মাধ্যমে যখন কি হবে পারস্পরিক সংযুক্ত হবে এবং পুঁজি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটাবে এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি মুক্তির মুক্তি দিবে তাকে আমরা উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ বলা হয় তারপরে বলা হচ্ছে যেহেতু সংস্থাগুলো অঞ্চল ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে তাই তারা নিজস্ব দেশ ব্যতীত অন্য দেশকে কোনো প্রকার সহায়তা করে না শুধু নিজ দেশের কল্যাণী এদের লক্ষ্য অর্থাৎ বলা হচ্ছে এই উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ গুলো গঠে উঠে শুধুমাত্র একটা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে এবং তারা সারা বিশ্বের কথা চিন্তা করে না তারা শুধুমাত্র নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যতটি রাষ্ট্র আছে ওই রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে তারা সবসময় কি করে চিন্তা ভাবনা করে এবং তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে বাইরের কোন রাষ্ট্রকে ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরের কোন রাষ্ট্রকে তারা এই সংস্থা থেকে সহযোগিতা প্রদান করে না উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা বলি এই সংস্থাগুলো কোনগুলো এখানের মধ্যে আমরা বলতে পারি এইউ সাফটা নাফটা জি সেভেন জি এইট এবং ওফেক আর সার
বহুজাতিক সংস্থা কি আঞ্চলিকতাবাদ কি এবং উন্নয়ন আঞ্চলিকতাবাদ কি এখানে যে গিয়াগুলো দেওয়া হয়েছে এইউ সাফটা নাফটা জি7 জি8 উফেক সার্ক এগুলা পূর্ণ রূপ কি সেই বিষয়ে তোমাদেরকে একটু নিজে থেকে একটু করে নিতে হবে কারণ অনেক সময় তোমাদের এমসিকিউ তে এই প্রশ্নগুলো আসে যে সাফটা এর পূর্ণ রূপ কি নাফটার পূর্ণ রূপ কি জি7 বলতে কি বোঝায় জি8 বলতে কি বোঝায় উফেক কি উফেক কত সালে গঠিত হয় উফেক এর পূর্ণ রূপ কি তারপরে সার্ক থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যেটা তোমরা যেমন ধরো বইয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে না পুরতিয়ারে অনেক কিছু বিষয় আসবে যেটা তুমি বলতে পারো যে এটা তো আমার এমসিকিউ তে নাই বইয়ের পিছনে নাই এগুলা তোমাদের নিজেদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে যেমন সার সার্ক নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে সার্ক কত সালে গঠিত হয় সার্কের রাজধানী কোথায় তারপরে সার্কের সদস্য সংখ্যা কতজন সার্কের পূর্ণ রূপ কি হ্যাঁ সার্কের বর্তমান মহাসচিব কে এই প্রশ্নগুলা এগুলো আসবে হ্যাঁ উপেক উপেকের পূর্ণ রূপ কি উপেক কত সালে গঠিত হয় উপেকের সদস্য সংখ্যা কত প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা কত বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত এই বিষয়গুলা তোমাদের লাগবে তারপরে সার্কের সদস্য সংখ্যা পর্যবেক্ষণ সদস্য সংখ্যা কতজন তারপরে সার্কের মোট সদস্য সংখ্যা কতজন সদস্য গুলোর নাম কি এই প্রশ্নগুলো তোমাদের নিজে থেকে এগুলা পড়তে হবে যেহেতু ফোর্থ ইয়ার এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যদিও বা আমাদের দেশে যারা যা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে পড়ে তারা এসব বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে না অনার্স মানে তুমি একটা সাবজেক্টের উপর পরিপূর্ণ ধারণা অর্জন করা এটাকে তুমি যদি মনে করো এই প্রশ্নের বাইরে গিয়ে আমি আর কোনো কিছু করব না কোনো কিছু শিখব না তাহলে কিন্তু তোমার অনার্সটা পরিপূর্ণ হবে না যেটা আমরা বর্তমানে সাফার করতেছি দেখা যাচ্ছে যে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্টুডেন্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর অনার্স করে সে যখন ভাইবাতে যায় তখন তাকে যদি বলা হয় যে আচ্ছা বলো তো ডেমোক্রেসির ইংলিশ কি ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের ইংরেজি কি তখন তুমি বলতেছো যে গণতন্ত্রের ইংরেজি হচ্ছে ডেমোক্রেসি তখন তোমাকে যখন বলতেছে আচ্ছা এক নায়কতন্ত্রের ইংলিশ তখন তুমি আর পারতেছো না রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারণ এক নায়কতন্ত্র তুমি পড়েছো কিন্তু ইংলিশটাকে বলেছো আমি ইংলিশ পরে কি করব ইংলিশটা আমি লিখবো না খাতার মধ্যে তাহলে আমার জানার দরকার কি এই যে একটা গাফিলতি সেই জিনিসটা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমি যদি এখন মনে করো তোমাদেরকে যদি জলে জলে ধরি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাকে বলে তোমরা একটাই বলবা যে কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান কাকে বলে যে বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনাকে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলি এক কথাই বলে দিবা এরপর আর বাকি কোনো কিছু তোমরা বলতে পারবো না রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কারা যদি বলা হয় যে তোমরা নাম বলতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের এই যে বিষয়গুলা এগুলা একে তো তোমরা ক্লাস করো না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে যেমনটা তোমাদের আছে তেমনি শিক্ষকেরও কিছু এটা ত্রুটি থাকে যে তারা তোমাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের ত্রুটি না তোমাদের এই ত্রুটি বলা যায় কারণ হচ্ছে যে তোমরা যখন রেসপন্স থাকবে না তোমাদের তখন একটা শিক্ষকের চিন্তাধারা থাকে যে কি ছেলেদের তো রেসপন্স থাকে না আমি পরীক্ষার ফলা করা দিলেই হবে এটা তোমাদের কারণে হয় এখন কারণ তোমরা যদি সংখ্যায় কম আসো তখন টিচারদের মধ্যে কাজ করে এরা চার পাঁচ জন আসবে তাদেরকে আর আমি কি স্ট্যান্ডার্ড ভাবে পড়াবো কিন্তু যখন তোমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট উপস্থিত থাকবা কিংবা ফিফটি পার্সেন্ট উপস্থিত থাকবা তখন তাদের মাথায় কাজ করবে যে কিনা ওই বেসের ছেলেগুলা বিভিন্ন প্রশ্ন করে আমাকে ভালোভাবে সিট রেডি করে দিতে পারবে ওদের ওরা খুব অ্যাক্টিভ ওদেরকে একটা ভালো রেজাল্টের জন্য ওদেরকে গড়ে তুলতে হবে এই ধরনের চিন্তাগুলো শিক্ষকের মধ্যে তখনই আসে যখন তোমাদের রেসপন্সটা ভালো হয় হ্যাঁ তো সে কারণে আমি বলবো যে তোমরা এই বিষয়গুলা যেহেতু তোমরা রেসপন্স দেখাইতে পারো না কলেজের মধ্যে কিংবা তোমাদের শিক্ষকের সাথে ছাত্রদের যে একটা ভালো কমিউনিকেশন থাকা দরকার সেই জিনিসটাও তোমরা রক্ষা করতে পারো না সে কারণে তোমরা অনেক কিছু থেকে একটা শিক্ষক থেকে তোমরা যা পাওয়া দরকার সেই বিষয়গুলা থেকে তোমরা অনেক সময় বঞ্চিত হও কারণ তোমাদের মাথায় চিন্তা হচ্ছে যে আমি স্যারদের সাথে ভালো সম্পর্ক করবো ইনপুস নাম্বারের জন্য তোমরা যেটা চিন্তা করো যে ভালো সম্পর্ক রাখবো ইনপুস নাম্বারের জন্য এরপরে আমার আর কিছু দরকার নেই কিন্তু একটা টিচার থেকে ইনপুস নাম্বারের চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তার কাছ থেকে অনেক কিছু তুমি গ্রহণ করতে পারো যেটা তোমার ব্যক্তি জীবনে অনেক উপকার আসে তুমি কোন দিকে যাবা এটা হচ্ছে অত্যন্ত একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় তুমি কিভাবে পড়লে তোমার এই সাবজেক্টটা কাজ দিবে আমরা বলি যে চিটাং ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা তোমাদের সময় লস হচ্ছে কিন্তু কথাগুলা বলা আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে সে কারণে আমি শেয়ার করছি হয়তো খারাপ লাগতে পারে কিংবা বিরক্তি লাগতে পারে তোমাদের যে তোমরা একটু একটু পার্টিসিপেট করো আমাদের ক্লাস সমাপ্তি টানছি এই বিষয়গুলো আমরা পার্সোনালি আলাপ করতেছি হ্যাঁ সবাই সবার মতামতটা দিতে পারো হ্যাঁ এখানে তোমরা সাতজন আটজন আছো তাহলে এই যে
কত কত ভালো ভাবে ও বের হওয়ার পরে কত কিছু জানে কিন্তু আমি জানি না তখন আমি আফসোস করি যে আমি চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে পড়লে ওর মতো হতে পারতাম হ্যাঁ তাহলে এই যে চিন্তা ধারাটা তো তুমি কেন চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে কি এমন একটা আলাদা বিষয় আছে যেটা তোমাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিটাগং ইউনিভার্সিটি আলাদা করে দিয়েছে সেই বিষয়টা হচ্ছে যে তোমার মেন্টালিটির বিষয়টা অর্থাৎ তুমি যদি আমি একটা সবসময় ক্লাসের মধ্যে বলি যে সেটা হচ্ছে যে কি তোমার রাষ্ট্রকে তোমার পরিবেশকে তোমার দুনিয়ার তোমার অবস্থানটাকে তোমাকে রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে নিতে হবে তোমার আশেপাশে তোমার কাছে যে উপকরণটা নাই তোমাকে চিন্তা করতে হবে সেটা আমার জন্য নাই এখন যেটা আছে মনে করো তুমি মরুভূমিতে গেলা তুমি অল্প পানি আছে এক হয়তো এক বোতল পানি আছে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তুমি কিভাবে এই দুর্পদ মরুভূমি কিভাবে পারে দিবা এই এক বোতল পানি দিয়ে এই বোতল পানি দিতে গেলে তোমাকে কত কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়ার পরে এক মানে অল্প পানি খেতে পারবা সেটা তোমাকে নির্ধারণ করে ফেলতে হবে এখন তুমি যদি চিন্তা করো না আমি অমুক মানুষে অমুক মানুষে এই মরুভূমি পার হয়ে যে সে ড্রামের পর ড্রাম পানি নিয়ে যায় কিন্তু আমার ভাগ্যে এক এক বোতল পানি তুমি এটা চিন্তা না করে তোমাকে বলতে হবে এটাই আমার উপকরণ এবং এটাকে আমাকে কি করতে হবে সফল করতে হবে এবং তুমি যদি এখন চিন্তা করো আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি কি হয়েছে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়েছি কি হয়েছে আমি রাষ্ট্র সম্পর্কে পরিপূর্ণ ভাবে ধারণা অর্জন করব তাহলে তোমাদেরকে যদি এখন বলা হয় যে তোমরা সুশীল সমাজ নিয়ে দেখে আলোচনা করো তোমরা পারবা না কেন পারবো না কারণ তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা করো না তোমরা চিন্তা করেছো পরীক্ষায় পাশ করবা ভালো একটা রেজাল্ট করবা চাকরি করবা অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করবা এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছো তোমার একটা সার্টিফিকেট দরকার কিন্তু শিক্ষা শিক্ষা ওটাকে বলে না শিক্ষা হচ্ছে যে কি তুমি চাকরি পাবা না তোমার কাছে আর একটা প্রশ্ন আমি এত ভালো করে পড়ালেখা করে এখন যেটা ছেলেদের মধ্যে কাজ করে এত ভালো লোক পড়ালেখা করে কি করব ও তো নবিন করে ভালো একটা রেজাল্ট পাচ্ছে সেটা তো জীবন না ওই চিন্তাধারা যদি থাকতো তাহলে তুমি ভার্সিটিতে কেন আসছো ওইটা চিন্তাধারা করলে তো তুমি কোন রকম পড়ালেখা করে অর্থাৎ তুমি তোমার নিজের জন্য পড়বা চিন্তাধারাটা হবে ওই রকম কারণ তুমি যে অনার্স করতেছ অনার্স করে বের হওয়ার পরে সামাজিক যে একটা সম্মান মর্যাদা তোমার অবস্থানকে নিয়ে যাবে ওই অবস্থানে যখন তোমাকে দাঁড় করাবে কিছু বলার জন্য তখন তুমি হিবি হিম খাবা তখন তোমার যে সম্মান প্রাপ্যটা ওই সম্মানটা তুমি আর পাবো না সে কারণে তোমাদেরকে এখনো এক বছর সময় আছে এখনো এক বছর সময় আছে তোমার কথা বার্তা উপস্থাপন চিন্তাধারা সব কিছুতে পরিবর্তন করতে হবে এবং নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে আমি নতুন কিছু জানবো আমি গত ক্লাসও বলেছি যে তোমরা ফেসবুক ব্যবহার করো হ্যাঁ ফেসবুক অবশ্যই ব্যবহার করবো আমি নিজেও করতেছি কিন্তু এমন ভাবে ফেসবুক ব্যবহার করবা না যেটা তোমার জীবনকে ঝুঁকি সম্মুখীন নিয়ে যাচ্ছে তুমি ফেসবুকের মধ্যে আমি যদি তিন মাস পরও ফেসবুকের মধ্যে ঢুকি দেখা যাবে যে আমার কাছে সেই নতুনত্ব আমাকে বিনোদন দেওয়ার মতো ভিডিও বিভিন্ন পোস্ট আমাকে বিভিন্ন বন্ধুদের ছবি আসতেই থাকতেছে এটা চলমান এমন না যে আজকের দিনে আসবে কালকে আসবে না আমি কালকে থেকে ফেসবুক আর ব্যবহার করবো না সেটা না প্রতিনিয়ত এগুলো আপডেট হবে অনেক নতুন নতুন আসবে কিন্তু আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই ফেসবুক আমার জীবনের কতটুকু উপকার করছে যদি এক পার্সেন্ট উপকার করে তাহলে আমি তার জন্য কতটুকু সময় দিব সেটা আমাকে নির্ধারণ করতে হবে এটাই হচ্ছে যে জীবন তারপরে চিন্তা করতে হবে যে না এখন তো প্রযুক্তির যুগ আমাকে এমন কোন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে হবে যে প্রযুক্তি আমাকে ভবিষ্যতে অনেক অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে সেটা কিরকম তুমি কি করলাম বর্তমানে আমরা ইউটিউব বিভিন্ন গুগলে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে আমার একটা বিষয় হলো মনে করো আমরা জুম সফটওয়্যার আমরা অনেকে ব্যবহার করতে পারছি না তাহলে আমি কি করলাম ইউটিউবে গিয়ে আমি একটা জুম সফটওয়্যারের একটা কি করলাম এখানে লিখলাম জুম জুম লিখলে এখানে চলে আসে তাহলে জুম সফটওয়্যারটা কিভাবে ব্যবহার করে সেই বিষয়টা আমি পাঁচ মিনিট দেখলাম তাহলে এখানের মধ্যে যে আমার যে নলেজটা সৃষ্টি হলো আমার যে জ্ঞানটা সৃষ্টি হলো একটা প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়টা সৃষ্টি হলো তাহলে এটাকে এটা আমাকে একটা কি দিচ্ছে আমার একটা প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করছে এইভাবে করে তোমার প্রতিটা জীবনকে ভাগ করে নিতে হবে কিছু অংশকে নিতে হবে তোমার নিজের পার্সোনাল লাইফ ওইখানে তুমি ফেসবুক টিপবা না কোনো মোবাইলের সাথে সম্পৃক্ত নাই তোমার পরিবারের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই মানে দূরে চলে যাওয়া না হ্যাঁ কথা না অর্থাৎ তুমি কারোর সাথে কথা বলবো না একদম নির্বিঘ্নে দশ মিনিট তোমার নিজের জন্য চিন্তা করবা যে আসলে তোমার রাস্তাটা কি সঠিক তুমি কি করতে চাচ্ছ তোমার মন কোন দিকে সায় দিচ্ছে তোমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করবা যে তুমি যে অবস্থানে আছো ওইটাতে তুমি স্যাটিসফাই তোমার আরো কিভাবে উপকরণ বৃদ্ধি করা যায় কারণ আল্লাহ তালা সবাইকে উপকরণ দিয়েছেন সেটাকে সৃষ্টি করে নেওয়া হচ্ছে যে তোমাদের দায়িত্ব এই
ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয়ে যখন আমাকে এটা ফেস করতে হচ্ছে তখন আমি কি করলাম এটা জুমে ইউটিউবে গিয়ে দেখে আমি এটার উপর এক্সপার্ট একটা দক্ষতা অর্জন করেছি তাহলে এই উপকরণটা তো আমার কাছে ছিল না প্রযুক্তিগত দক্ষতা তাহলে সেই উপকরণটা আমি গ্রহণ করলাম তাহলে এটা আমাকে বেনিফিট দিচ্ছে এই যে এখন তোমাদেরকে ক্লাস নেওয়া বিভিন্ন জায়গায় আমি ক্লাস নিচ্ছি এই কাজগুলা অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি তোমাদের প্রতিটা জীবনকে ভাগ করে নিতে হবে এবং যেই মানুষ যে ছেলে যে শিক্ষার্থী যে স্টুডেন্ট এই জীবনটাকে ভাগ করে নিতে পারবে সেই জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারবে আর না হয় দেখা যাবে যে সে ফেসবুক নিয়ে বসছে পুরা দিন চলে গেছে একটা বাচ্চে শেষ তারপরে আবার সে ফেসবুক রেখে আবার দুপুরের পরে খাওয়ার পরে তার আবার মধ্যে চিন্তাধারা হলো আমি আবার ফেসবুকে দেখে আরো সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট আসবে ছবি আসবে আমি কমেন্টস করব তোমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই চিন্তাগুলা যদি তুমি না করো তাহলে তোমার জীবনে তুমি সাইন করতে পারবা না তখন তুমি বলতে পারবা না যে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরে আমি সফলতা অর্জন করতে পারি নাই আজকে তুমি যদি বিসিএস ক্যাডার দেখো ম্যাক্সিমাম বিসিএস ক্যাডার হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট এরা কেন আমি যদি বলি ওদের পরিবার এখনো অনেক পরিবার আছে তারা জীবন যুদ্ধ করে তারা সফলতা অর্জন করে যুদ্ধ তোমাকে করতে হবে একটা শব্দ মাথা থেকে ফেলে দিতে হবে আমি আমি পারবো না আমাকে দিয়ে হবে না এই চিন্তাধারা গুলো তোমাদের কাছ থেকে ফেলে দিতে হবে তাহলে তুমি সাইন করতে পারবো আর যদি তোমার মধ্যে জড়তা কাজ করে যে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো না আমার এই উপকরণ নাই আমার পারিবারিক সাপোর্ট নাই হ্যাঁ আমি প্রায় সময় আমার জীবন কাহিনীও তোমাদেরকে ক্লাসের মধ্যে অনেকেই ছিল বলছিলাম যে আমি কিভাবে উঠে আসছি এটা হচ্ছে যে একটা স্ট্রাগল এটাই হচ্ছে যে জীবন তুমি সবকিছু রেডিমেড পেলা জীবন যাপন করলা সেটাকে জীবন বলা হয় না হ্যাঁ সে কারণে তোমরা যে কথাগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত বলেছি যাকে উদ্দেশ্য করে যে যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কি এই যে কঠিনাটি বিষয়গুলা তোমাদেরকে জানতে হবে গুগলে গিয়ে তুমি একটা বিষয় জানো সুশীল সমাজ কি অথবা তুমি ইউটিউবে গিয়ে দাও যে একটা বক্তব্য কিভাবে দিতে হয় একটা ওরিয়েন্টেশন কিভাবে শুরু করতে হয় এই বিষয়গুলো তুমি জানো তুমি ইউটিউবের মধ্যে জানো তুমি দশ মিনিট সময় দাও পনেরো মিনিট সময় দাও আবার কিছু সময় বের করো তুমি পরিবারকে সময় দিবা এভাবে করে জীবন ব্যবস্থা যদি গড়ে তুলতে না পারো বর্তমান বিশ্বে এত পরিমাণ কাজের চাপ তুমি দেখবা যে একটা সময় তুমি হাতিয়ে উঠবা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আর যখন তুমি টাইমিং মেনটেন করে চলবা তখন দেখবা যে তোমার জীবনটা খুব সুন্দর হচ্ছে হ্যাঁ এই কথাগুলা বলছে কারণে যে যদি আমরা অনেকক্ষণ বিরক্ত করে ফেলছি তোমাদেরকে তারপরে এই বিষয়গুলো যদি লক্ষ্য করো আমি এজ এ শিক্ষক হিসেবে তোমাদেরকে এই বিষয়গুলো বলা দরকার কারণ আমি কথাগুলো বলছি যে আমি প্রথম দিকে ক্লাস করিয়েছি মাত্র দুজনকে কিংবা তিনজনকে এটা তোমাদের দোষ না এটা হচ্ছে যে তোমাদের মন মানসিকতার দোষ তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারো না তোমরা এটাকে হেলাই ছেড়ে দিয়েছো যেমনটা করে আমি সবসময় বলি যে আমাদের সরকার কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ করতেছে আজকে থেকে না সেই অনেক আগে থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের নাম শোনাচ্ছে আমাদেরকে কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা হেলাই ছেড়ে দিয়েছি যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলাদেশে কি সম্ভব কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে আমরা দেখছি বিভিন্ন অফিস আদালত সব কিছু আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করছি তাহলে আজকে এসে তো আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের সম্মুখীন গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের অনেক মাওলানা সাহেবও বলেন আমি ইসলামের বিরুদ্ধে বলছি না যে এই প্রযুক্তি প্রযুক্তি এটা খারাপ এই সেই অনেক কিছু বলে কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা যদি দেখি তারাও কিন্তু এই প্রযুক্তিটাকে ব্যবহার করে মানুষকে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করছে তাহলে আমরা যে কোনো বিষয়ে আমরা অবহেলা নাই এটাকে আমার গুরুত্ব দিতে হবে আমি একটা অনলাইন ক্লাসের আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএস কলেজ থেকে অনলাইন ক্লাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে কারণ তোমার চিন্তাধারা হচ্ছে যে ধরো এমএস কলেজের মধ্যে কি অনলাইন ক্লাস হয় না যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তন কি হতে পারে না এখন তুমি যদি চিন্তা করো আমি সবসময় একটা কথা বলি রাস্তার মধ্যে একটা কাটা আছে তুমি দেখার পরে বললো যে আল্লাহ বাসাইলো আমি কি আমি কি আল করলাম তাহলে তুমি সরে চলে গেলা কিন্তু পিছনে যে জন আসে সেটিকেই ওই কাটার মধ্যে পড়তে কিন্তু আমি যদি সেই কাজটা না করে ওই কাটাটা যদি সরিয়ে দিই আমি যেমনটা সেফ আমার পিছনের জন্য সেফ এবং সাথে সাথে যদি পিছনের জন দেখে যে তুমি কাটাটা সরিয়ে দিচ্ছ তখন তার মধ্যেও একটা উৎসাহ কাজ করবে যে কিনা ও তো ভালো কাজ করছে আসলে তো পরিবর্তন করা যায় তাহলে সব কিছু অর্থাৎ পৃথিবীটা পরিবর্তন হয় আমাদের কারণে কিন্তু সরকার পরিবর্তন হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন হয় আমাদের কারণে স্কুলের কার্যক্রম ক্লাসের কার্যক্রম সব কিছু পরিবর্তন হয় আমাদের দ্বারা কিন্তু আমরা বুঝি যে কি যে এটা কলেজের দোষ কলেজ পরিচালিত হয় তোমাদেরকে নিয়ে তোমরা যখন উপস্থিতি বেড়ে যাবে একটা স্টুডেন্ট একটা টিচার বলা তখন আর মনের মধ্যে আনতে পারে না যে আমি তাদের আজকে ক্লাস দিব না তাদেরকে আজকে ভালো পড়া
সবার মধ্যে সব বিষয়ে ধারণা আছে তাহলে তোমাদের সাথে চার ঘন্টা পার করা আমাদের টিচারদের জন্য কোনো ব্যাপার না কিন্তু তোমরা যখন উপস্থিতিতে পারবে তখন আমার মধ্যে কাজ করবে না এতগুলো ছেলে ক্লাস করতেছে এত কষ্ট করে তাদেরকে আমি কিভাবে পারফেক্টলি একটা পরীক্ষার জন্য উপযোগী একটা প্রশ্ন রেডি করে দিতে পারি এই চিন্তাগুলো সৃষ্টি হয় সে কারণে বলছি আগে কি হয়নি সেটা বলে যেতে হবে এখন কিভাবে করা যায় সেটা তোমাদেরকে চিন্তা দ্বারা করতে হবে আশা করি তোমরা একমতে হবা আমি বলেছিলাম যে তোমাদের একটু মিউট গুলো অন করে তোমাদের একটু মতামত এবং আশা করছি এবং পাশাপাশি যে তোমাদের কোন ক্লাসের বিষয়ে কোন আরো কি আরো কিভাবে ভালো করা যায় এই বিষয়ে কোনো মতামত আছে কিনা